আমন্ত্রণ মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি আব্দুল লাল হাদি আপনারা জানেন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যে স্বপ্নময় বাংলাদেশকে আমরা দেখতে চাই যে স্মার্ট বাংলাদেশকে দেখতে চাই সেই বাংলাদেশকে দেখতে হলে কি করণীয় এবং প্রত্যেকটা সেক্টরে কে কিভাবে অবদান রাখতে পারেন বা কিভাবে অবদান রেখে চলেছেন সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আর সংগত কারণে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব মানব জীবনের বা বাংলাদেশের বা প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিকিৎসা সেবা যেখানে ডাক্তার এবং রোগীরা পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িত সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে আসলে সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত ডাক্তার এবং রোগী দুটি পক্ষ রয়েছে তাদের পরস্পরের পরস্পরের যে শ্রদ্ধাবোধ বা দায়িত্ববোধ সেগুলো আসলে কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত রয়েছেন আতাউর রহমান কাবুল সিনিয়র সাংবাদিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যিনি স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে চলেছেন যার দীর্ঘ কর্মময় অভিজ্ঞতা রয়েছে তার সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আজকে আমরা তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আসলে কার কতটুকু দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বটা আসলে আমরা কে কতটা পালন করছি শুধুমাত্র চিকিৎসকদেরকে দায়ী করলেই হবে না বা রোগীদেরকে দায়ী করলেই হবে না প্রতিটি পক্ষেরই কিন্তু দায়িত্ববোধ রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে জায়গা রয়েছে সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে আজকে আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যারা মিলিনিয়াম টিভি বিএসের সেটের সামনে রয়েছেন তাদের জন্য আবার জানিয়ে রাখতে চাই আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছি চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এবং সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আতাউর রহমান কাবুল সিনিয়র সাংবাদিক স্বাস্থ্য বিষয়ক मूल्यवान समय कि समय देवर चेष्टा कर आलोचन जमीन कबुल আজকের আলোচনা বিষয়টিকে নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আসলেই দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত পরবর্তীতে হয়তো আমরা আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো চিকিৎসক এবং রোগীর সঙ্গে আসলে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত আমি মনে করি চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্কটা একটা আত্মিক সম্পর্ক হওয়া উচিত এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তা না থাকলেও আমি মনে করি যে সেটা আত্মীয়তা ভেবে বা আত্মীয় ভেবে চিকিৎসক রোগীকে সেবা দেবেন যে এটা তার আত্মীয় রোগীও সেবা দেবেন যে তার আত্মীয় কাছে আসছে এরকম একটা আত্মিক সম্পর্ক নিয়ে যদি আমরা চিকিৎসা সেবা দেই বা আমরা সেবা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে জি আপনি যথার্থই বলেছেন একটি কথা আপনার সামনে কোট করতে চাই যে সাম্প্রতিক সময় একটি মেডিকেল কলেজের অভিভাবক যিনি বলেছেন যে আসলে চিকিৎসা সেবা একটি সেবামূলক সেবা এটি নিঃসন্দেহে আমরাও সেটি জানি এবং আজকে এই যে চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে যে একটি মানে খারাপ সম্পর্ক বলা ঠিক না কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু একটি সাংঘর্ষিক সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই এবং এটার পেছনে মূলত দায়ী করেছেন তিনি চিকিৎসকদেরকে কিন্তু আসলেই তো সকল চিকিৎসকে কিন্তু খারাপ না হয়তো কর্তৃপয় কিছু মানুষ তারা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন আপনি আসলে এই বিষয়টিকে ঘিরে এই মন্তব্যটিকে ঘিরে আপনি কি বলবেন তিনি যেটি করেছেন যে তিনি বলেছেন যে চিকিৎসাটা একটি সেবামূলক কাজ এবং আজকে বাংলাদেশের চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক দেখা যায় এর পিছনে তিনি মূলত দায়ী করেছেন চিকিৎসকদেরকে বাণিজ্যিক মনোভাবকে অনেকেই তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে প্রাইভেট চেম্বার প্রাইভেট হসপিটালে প্র্যাকটিস করে থাকে সেক্ষেত্রে বা আরও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তিনি কথা বলার চেষ্টা করেন মূলত তিনি যেটি বলেছেন মূল মেসেজ যে এই যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক সেটির জন্য আসলে চিকিৎসকদেরকে তিনি দায়ী করেছেন এবং আরও সেবামূলক মন মানসিকতা নিয়ে তাদেরকে তাদের চিকিৎসেবায় মনোনিবেশ করার কথা বলেছেন আসলে এই বিষয়টিকে ঘিরে আপনি কি বলবেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখুন দেখুন 
চেষ্টা করেন চিকিৎসক রোগীটাকে সুস্থ করে এটাই তাদের ট্যান্ডেন্সি থাকে যে রোগীর যেন পুলিশ সুস্থ হয় রোগীকে সুস্থ করে তাদের মূলত ডিটারমাইন হয় তারা যে রোগীকে সুস্থ করতে হবে এই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিষয়গুলো যেটা আসছে বা কিছু পত্র পত্রিকাকে আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট দেখি এবং আমরা নিজেরাও রিপোর্ট করি সেই ক্ষেত্রে এটা মুসলিম কিছু সংখ্যক চিকিৎসক হতে পারে আমি এটা সম্মিলিতভাবে মানে সম্মিলিতভাবে পুরো চিকিৎসক সমাজকে আমি যেন দায়ী করব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন অনেক মানবিক চিকিৎসক রয়েছেন কতিপয় কিছু চিকিৎসকের কারণে আসলে পুরো চিকিৎসক সমাজকে কিন্তু হেয় করাটা উচিত না কারোরই সেটি নিঃসন্দেহে খুব দুঃখজনক হবে এবং আমরা দেখেছি করোনাকালীন সময় বা বিভিন্ন সময় কিন্তু তারা ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে এবং ডেঙ্গুতেও কিন্তু বেশ কিছু চিকিৎসক মারা গেছেন এটি আমরা জানি তো যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার কাছে আরও প্রশ্ন রাখতে চাই যে একজন চিকিৎসক যখন তার চিকিৎসা সম্পর্কিত বা মেডিকেল ডিগ্রিগুলো অর্জন করে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত হন বা একজন চিকিৎসক হতে গেলে আমরা জানি তাকে রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী হতে হয় এবং আমরা বিভিন্ন সময় ভুয়া চিকিৎসকও দেখতে পাই তো এই ক্ষেত্রে আইনের বিষয়গুলো কি যদি একটু আপনি আমাদেরকে বলতেন দেখেন ভুয়া চিকিৎসক যে বাংলাদেশে নাই তা না আমি একটা উদাহরণ দিই যে ডেন্টিস্টদের ব্যাপারে ডক্টর সমাজ যেটা ডেন্টিস্টরা একটা স্লোগান দেয় যে বিডিএস নয় তো ডেন্টিস্ট হয় হ্যাঁ তো তারা যারা বিডিএস একটা ডিগ্রি এই ডিগ্রিটা যারা নেয় না তাদেরকে সাধারণত ডক্টর বলে তারা স্বীকার করতে মানে ডাক্তারদের ডেন্টিস্টদেরই একটা গ্রুপ মানে সবচেয়ে বড় যে গ্রুপ বা যারা মূলত মূল ট্র্যাকে আছে তারাও কিন্তু এই কথাটা বলে তারা চিকিৎসকই নয় সেক্ষেত্রে তাদের এটাকে কোয়ার্ড বলা হয় তো সব প্রফেশনেই কিন্তু এই ধরনের আছে মেডিকেল সেক্টর এরকম আছে আমাদের সাংবাদিকতার মধ্যে যে ভুয়া সাংবাদিক নাই অলক সাংবাদিকতা নাই এটা তো আপনি নিজেও সেটা অবগত সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মধ্যেও এই জিনিসটা হয়তো আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা মানে নেগেটিভ পর্যায়ে খুব কম সংখ্যক লোককে নিয়ে আমরা মন্তব্য না করে আমরা সার্বিকভাবে গোটা চিকিৎসক সমাজকে নিয়ে আমরা যদি বলি তাহলে বলতে হবে যে আমরা পজিটিভলি বাংলাদেশের চিকিৎসক সমাজ পজিটিভলি চিকিৎসা দিচ্ছে এবং তারা এই যে এই যে আপনার আলোচনা যে বাণিজ্যিক যে বিষয়গুলো আসছে আপনি এটাও বলছেন যে পড়াশোনা করার সময় তারা কিছু ডিগ্রি নিয়ে আসে তো পড়াশোনার সময় যখন তারা ডিগ্রি অর্জন করে তখন তাদের উদ্দেশ্যটা কিন্তু বাণিজ্যিক থাকে না তারা পরবর্তীতে অনেক কিছু বাণিজ্যিকীকরণ করে সেটা খুব মুসলিম কিছু চিকিৎসকের ক্ষেত্রে তো আপনার আর একটা আলোচনা ছিল যে ভুল চিকিৎসা বা ইয়া চিকিৎসা এই চিকিৎসকগুলো আমরা মনে ভুল চিকিৎসার আলোচনা করে গেলেই ভালো হয় এই বিষয়ে আমি এটুকু বলতে চাই একটি বিষয় দুঃখজনক যেটি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই যে যাদেরকে আমরা বলছি ভুয়া চিকিৎসক বা অনেক সময় দেখা যায় আসলে চিকিৎসার কোনো পড়াশোনায় বা কোনো ডিগ্রি নেই চিকিৎসা সম্পর্কিত অথচ তিনি দিনের পর দিন কোনো ক্লিনিকে হয়তো বসে কাজ করে যাচ্ছেন পরবর্তীতে যখন সেটি বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্ন পক্ষের চেষ্টা যখন এটি ফাইন্ড আউটে বেরিয়ে আসে আমরা দেখি খুব সুন্দর করে বলা হয় যে ভুয়া চিকিৎসক বা চিকিৎসক সমাজকে একটু হয়ে করার চেষ্টা করা হয় আসলে এক্ষেত্রে শুধুই কি চিকিৎসকরা দায়ী কেন যে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের যে দুর্বলতাগুলো ছিল সে বিষয়ে কিন্তু খুব একটা আমরা দেখি না এ বিষয়ে আসলে কি করণীয় বলে আপনি মনে বিশেষ করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর সে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আইনের আওতায় অনেক সময় আনা হয় না দেখেন আমরা এই নিউজগুলো যখন দেখি আমরা নিজেরাও যখন এই নিউজ গুলো পাবলিশ করি তখন সেটা দেখা যায় যে অজপাড়া গায়ের কোন একটা ক্লিনিক কোন একটা জায়গা থেকে হয়তো এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে আপনি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করে আপনি রাজধানী শহরে কিন্তু এই এই দৃশ্যগুলো কম পাবেন আপনি একজন একটা ভালো হসপিটালে আপনি কিন্তু ভুয়া চিকিৎসক যে কথাটা আপনি বলছেন সেটা কিন্তু পাবেন না অজপাড়া গায়ের ভুয়া অখ্যাত কিছু ক্লিনিক আছে যে সমস্ত ক্লিনিকে হয়তো চিকিৎসক না হয়ে অনেকে চিকিৎসা দিচ্ছে যে একটা ঘটনা ঘটতেছে যখন কোনো ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা ঘটে তখন সেটা আমরা পয়েন্ট আউট করি কিংবা একটা দৃষ্টিগোচর হয় মিডিয়াতে আসে তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অজপাড়া গায়ে সরিয়ে সিটিয়ে থাকা মানহীন যে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ক্লিনিক বলেন হসপিটাল বলেন এইগুলা কি মনে হয় যে মানের মধ্যে যদি নিয়ে আসা যায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে মানে এই প্রবণতাটা কমে যাবে এবং এখন কিন্তু এটা অনেকটা কমেও গেছে বলা যায় ভুয়া চিকিৎসক আসলে সেইভাবে আমরা দেখি না যদি দেখতে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু বের হয়ে যায়
একদিন দুই দিন এই পেশাটা এমন যে আপনি ইচ্ছা করেই আপনি চিকিৎসক না কিন্তু আপনি রোগীকে দিনের পর দিন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন একদিন একদিন আপনাকে ধরা পড়তেই হবে এবং সেক্ষেত্রে ডিএমডিসি কার্যকর ভাবে কিছু ব্যবস্থা নেয় অনেক চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে সেটা আমরা দেখেছি তো এই বিষয়টা আমি এই জন্যই বলবো যে অখ্যাত অজপারাগা বা দেশের মানহীন চিকিৎসা কেন্দ্র যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো বেশি ঘটে না সেটি আরেকটি বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন আপনি যেহেতু স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে থাকেন যে আমরা দেখি যে যখন একজন রোগী চিকিৎসা নিতে আছে এবং পরবর্তীতে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো কোর্ট কোর্টে যেতে হয় বা কোনো মামলার বিষয় থাকে পরবর্তীতে যে চিকিৎসকের কাছ থেকে তিনি চিকিৎসা নিয়ে থাকেন তাকেও সাক্ষী হিসেবে অনেক সময় আদালতে যেতে হয় এটি আসলে আমার কাছে মনে হয় যে পেশাগত জায়গা থেকে একজন চিকিৎসকের জন্য যথেষ্ট মানহানিকর যথেষ্ট বিব্রতকর এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় তার যে মূল কাজ সেবা দিতে গিয়ে তিনি আসলে অনেক বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন সে আসলে কোর্টে হাজিরে দেবেন নাকি তার চিকিৎসা সেবা করবেন এই জায়গাটা আসলে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা যায় কি না বা এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি না যে আমি মামলা করেছি ওকে কিন্তু সেই চিকিৎসককে আমার সাক্ষী বানিয়ে তাকে কোর্টে দৌড়াতে হবে বিষয়টা আসলে কেমন দেখেন এরকম যে একটা দুর্ঘটনা যে ঘটছে না তা কিন্তু না কিছুদিন আগে সেন্ট্রাল হসপিটালে যে ঘটনাটা ঘটল সেখানে একজন নারী কে চিকিৎসা দিতে গিয়ে বা একজন নারীর সন্তান সম্ভব একজন নারীর ডেলিভারি করাতে গিয়ে নারী যখন মৃত্যু হলো তখন সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে দুজন চিকিৎসককে একজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয় আরেকজনকে আদালতে হাজিরের সময় জারি করা হয় তো আমরা সেই বিষয়টার কাছে থেকে দেখেছি যে যে এটা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে চিকিৎসক সমাজ সারাদের সারা দেশে তাদের চেম্বারও বন্ধ রাখছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যেই চিকিৎসক অপারগ হয়েছে সে উনি আরেকটা চিকিৎসককে ফোন করছেন সেই চিকিৎসক অনেক রাত্রে তার পারিবারিক ভাবে সময় নাই দিয়ে অনেক রাত্রে গভীর রাত্রে এই রোগীটাকে বাঁচানোর জন্য সে হসপিটালে আসছে দেখা যাচ্ছে সেই ভিক্টিমাইজ হয়ে গেছে এবং তাকে পরবর্তীতে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে এই জিনিসটাই চিকিৎসক সমাজ তখন প্রতিবাদে মেতে ওঠে এবং তারা সারা দেশে এটা একটা প্রতিবাদ হয় এবং সারা দেশে একদিন তারা একদিন বা দুদিন তারা চেম্বার রাখে তো একদিন চেম্বার রাখে দ্বিতীয় দিন যখন জামিন হয়ে যায় তখন তারা আবার তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই বিষয়গুলোর আসলে স্পষ্ট আইন দরকার বাংলাদেশের চিকিৎসক এবং রোগীর সুরক্ষা নিয়ে আসলে সেরকম ভাবে আইন কারণ বাংলাদেশে ওইভাবে তৈরি হয়নি এখনো ফলে সমস্যাগুলো হচ্ছে যে এখন যখন একটা অভিযোগ হয় থানায় গিয়ে যখন অভিযোগ হয় তখন ওই চিকিৎসক হোক যাই হোক সেটা তখন হয়ে যায় একটা ক্রাইম একটা অপরাধ সুতরাং অপরাধীকে ধরতে হবে এটা আইনান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছে তারা সেটা সেটা মনে করে তখন ডাক্তার ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করেন এটা নিয়েও চিকিৎসক সমাজ বেশ ইয়ের মধ্যে আছে চিকিৎসক সমাজ এটা নিয়ে খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আছে তারা চায় যে এটার আসলে একটা নিয়মতান্ত্রিক একটা সিস্টেম থাকা উচিত চিকিৎসার ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠলেই এবং কেউ যদি আইনের আশ্রয় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে অ্যারেস্ট করে নিয়ে থানায় যেতে হবে কিংবা তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটার একটা নিয়মতান্ত্রিক আইন মনে থাকলে এবং সেই আইনের গতিতে যদি এই জিনিসটা চলে তাহলে মনে হয় সেটা হয় না সেটি আপনি যথার্থই বলেছেন এবং দুজন চিকিৎসককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাদের যে সামাজিকভাবে যে সম্মান হানি হয়েছে এটি কিন্তু আসলে তারা আর ফিরে পাবে না এবং এটি কিন্তু অপরণীয় ক্ষতি এবং আরেকটি বিষয় আপনি বলতে চাপনি যে বিষয়টি আলোকপাত করেছেন সেন্ট্রাল হসপিটালে যে ঘটনা এটি নিয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন সেখানে কিন্তু তিনটি পক্ষকে আসলে দায়ী করা হয়েছে একজন চিকিৎসক সাথে সাথে সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীর যে স্বামী ছিল তাকে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা কিন্তু খুব সহজেই বলে দিই চিকিৎসক খারাপ বা চিকিৎসকের এটা দৌড় বা এই কারণে এটা হয়েছে আমরা পুরো দোষটাই কিন্তু আসলে চিকিৎসক বা চিকিৎসক সমাজের উপরে চাপানোর চেষ্টা করি এবং সেন্ট্রাল হাসপাতালে এই ঘটনায় তদন্ত কমিটির তিন নম্বর যে কথাটা আসছে যে ওই রোগীর স্বামীও দায়ী বিষয়টি নিয়ে আসলে এখানে এই রোগীর যে দায় দায়িত্ববোধটা এই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি একটু বলতেন আসলে রোগীদের আরও সচেতন হওয়া উচিত কিনা এবং কমপ্লেন করার আগে সচেতনভাবে চিন্তা করা উচিত কিনা দেখেন চিকিৎসার সঙ্গে কিন্তু শুধুমাত্র চিকিৎসকরাই জড়িত থাকে না চিকিৎসার একটা পার্ট হচ্ছে চিকিৎসকরা মেন পার্ট এখানে ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট থাকে এক্সিস্টারও থাকে এখানে তাদের হসপিটাল কর্তৃপক্ষ থাকে তো যখন কোনো ঘটনা ঘটে তখন শুধু চিকিৎসকদেরকে দায়ী করা হয় এটাও আমি মনে করি যে একটু এক পেশে কারণ একটা একটা চিকিৎসার সঙ্গে শুধু চিকিৎসক জড়িত না সেই হসপিটাল ব্যবস্থাপনা জড়িত তো সেন্ট্রাল হসপিটাল ঘটনায় আমরা যেটা দেখলাম চিকিৎসকে যেভাবে দায়ী করা হয়েছে সেখানকার হসপিটালকেও দায়ী করা হ
জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আমার খান স্যার আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন উনি আমি সেন্ট্রাল হসপিটালে একটা সময় আমি প্রচুর আমার যাতায়াত ছিল তো স্যারের এমআর খান স্যার যেই মানের হসপিটাল বা যেই মান রেখে গেছিলেন এখন সেই সেন্ট্রাল হসপিটাল এখন বিতর্কিত হয়ে গেছে তো এখানকার ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন তাদের মনে হয় বিষয়গুলো একটু চিন্তা করা দরকার যে সেন্ট্রাল হসপিটাল বারবার কেন বিতর্কিত হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই যে সংযুক্ত সাহা গাইনি চিকিৎসক যাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সংযুক্ত সাহা সেও দেশের একজন গাইনি প্রফেসর এবং অনেক কেস হিস্ট্রি তার আছে তো সেক্ষেত্রে একটা ঘটনায় সে এভাবে এভাবে যেভাবে যে ঘটনাটা ঘটছে এটা দিনের পর দিন এখন এখন তদন্ত কমিটি কিংবা যারা দায়িত্ব আছে তারা চিন্তা করতেছে যে সংযুক্ত সাহা ফেসবুকে প্রচার করতেছে রোগী ধরতেছে এবং এইটাকে তারা নেগেটিভ ভাবে বলতেছে তা আমার কথা হলো যে সেন্ট্রাল কর্তৃপক্ষ কি এই জিনিসগুলো এতদিন তারা দেখেনি रोगीर जरा आत्मस्वन रहे स्वामी क्योंकि देखल शुरूते ही दो जन चिकित्सक के हिफाजते नहीं हल आईन श्रृंखला बाहन तेज सम्मान हानी बाकी अवस्था তৎক্ষণাৎ তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই যে চিকিৎসককে ঘিরে যে এই যে অবস্থাটা বা আমরা কিছু হলে কর্তৃপক্ষ বলি চিকিৎসকের দোষ বা রোগীরাও বলে থাকি এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের বা চিকিৎসক যারা রয়েছেন তাদের আসলে এই যে সম্মানহানি করে ফেলি বা করা হয়ে থাকে এইটার প্রতিকার কি আপনার কি মনে হয় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ করেছে ডাক্তারদের জি যখন ঘটনাটা ঘটে গেছে তখন যখন ভিক্টিমাইজ হয়ে চিকিৎসকদেরকে ভিক্টিমাইজ করা হয়েছে তখন কিন্তু সারা দেশের মানুষ বা যেভাবে হোক চিকিৎসকদেরকে দায়ী করছে আমরা নিজেরা মনে করি আমরা হয়তো ভাবছি যে চিকিৎসকরা দায়ী কিন্তু যখন তদন্ত কমিটি আসলো তারা দেখলো সেন্ট্রাল হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সেটার জন্য দায়ী সেখানেও মিস ম্যানেজমেন্ট আছে এরপরে দেখা গেল যে রোগীর যে হাজবেন্ড সেও সেই রোগীটাকে চাঁদপুর থেকে সম্ভবত ঢাকাতে নিয়ে এসেছেন এবং এমন একটা জটিল রোগী যার যার ডেলিভারি কেস এবং যার পানি ভেঙে গিয়েছিল এরকম একটি জটিল রোগীকে চাঁদপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত আনাটাই তো তার ঠিক হয়নি তো সেই রোগীটাকে এনে আবার তারা এখানে চাচ্ছে যে নর্মাল ডেলিভারি করতে হ্যাঁ এরকম একটা জটিল কেস যেখানে চাঁদপুরেও সম্ভবত কোন কোন ক্লিনিক বা হসপিটাল তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা বলছে যে এটা মানে আপনার चिकित्सकते <laughs> शिकार कत्याशा करा चिकित्सक कखो भावना चिकित्सा अवहेला रोगी मृत्यु हमको दुर्घटना घटे चिकित्सक ही चेष्टा करें तरह निजे जैगा प्रपार प्रफेशनलिजम दिए से क्षति करार बाट यही जैगा एक मैं एक प्रश्न रखते चाहिए हासपाल कर चिकित्सक युटी पक्ष बद दिए जी आकटी पक्ष था जरा रोगी एवं क्योंकि हर हमेशा ये कमप्लेंगल कर बुझे ना बुझे तो अपन का सेंट्रल हासपाले घटना के केंद्र करा साधारण जनता रही जरा चिकित्सा सेवा नीते जा तरह आसले और दायित्व बोधर परिचय देव उचित कि ना অবশ্যই দায়িত্ব বোধের পরিচয় দেওয়া উচিত এটা আমি শুরুতেই বারবার বললাম যে আমাদের আসলে দায়িত্ব বোধের পরিচয় আরো বেশি দিতে হবে 
সেন্ট্রাল হসপিটালের যে ঘটনা এখান থেকে আমি তো সেটাই বললাম যে অনেক বড় কিছু শেখার আছে এবং সাধারণ জনগণকে এ বিষয়ে অ্যালার্ট থাকতে হবে যে আপনারা চিকিৎসকের কাছে রোগীটাকে যেভাবে আপনারা মানে এই রোগীটাই ধরেন আপনি চাঁদপুরে যদি এই রোগীটা ডেলিভারি না বলে তো হয়তো বা সেরকম জটিলতা তৈরি তো নয় এবং রোগীটা হয়তো সিজারের মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক একটা সন্তান সন্তান ডেলিভারি করে রোগীটা ভালো থাকতো রোগীর বাচ্চা ভালো থাকতো সেটা না করে যখন সে মানে তার ইচ্ছাটাকে অন্যদিকে ডাইভার করছে সে মনে হচ্ছে ঢাকায় গেলেই আমি নর্মাল ডেলিভারি হবো মানে সে পরিস্থিতিটা ক্রিয়েট করছে সে নিজে তার হাজবেন্ড তার পরিবার আবার দেখা যাচ্ছে সেটার ঘটনা দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন আবার উল্টে এই ডাক্তারদেরকে দায়ী করা হচ্ছে এই জন্য আমি মনে করি এই ঘটনাটাতে আসলে আমাদের শেখার আছে যদিও আমরা একজন নারীকে একজন মেধাবী কিংবা বলেন যে সম্ভাবনা একটা মানুষকে আমরা হারিয়েছি এই হারানোটা আসলে কারো কারণ নয় কিন্তু এখান থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে जी सुप्रिय दर्शक अपना देखें मिनिडियम टी वी से सप्ताहिक नियमित आयोजन मिनिडियम बांग्लेश আমরা নিচ্ছি এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবারও আসবে আমাদের আজকের অতিথি রয়েছেন আতাউর রহমান কাবুল আমরা তার সাথে আরও এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব মাইটেক ইউএসএ কম্পিউটার ট্রেনিং এবং কর্মসংস্থান আমরা দ্রুত সময়ে উচ্চতম বেতনে চাকরি পাওয়া ও আইটি ক্যারিয়ারের দক্ষতার সাথে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি বাংলাদেশি আমেরিকান অভিবাসীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সার্বিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে প্রস্তুত করে বিশাল আইটির চাকরির বাজারে দুর্দান্ত প্রতিযোগী হিসেবে নিয়োজিত করি আমরা আপনার উন্নত সহজ ও স্বচ্ছ জীবনের স্বপ্ন পূরণে সততার সাথে সবচাইতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দানে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ও সক্ষমতা সহ আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সাথে যোগ দিন সহজ মাসিক কিস্তিতে কোর্স করে নিজের ভাগ্য নিজেই বদলান আমরা পাঁচশো ডলার রেফারেল বোনাস দিয়ে থাকি ভর্তি চলছে আমাদের কোর্স সমূহের মধ্যে আছে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইঞ্জিনিয়ারিং মঙ্গো ডিবি অ্যাজিওর মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার নো এসকিউএল ওরাকল আজই আপনার বিশ্বস্ত আইটি প্রতিষ্ঠান মাইটেক ইউএস এর সাথে যোগাযোগ করুন ফোন নম্বর এছাড়া আমাদের ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল আইডি জিয়া আহমেদ এট দ্য রেট ওয়াইমেল ডট কম ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত মিলিডিয়াম টিভি ইউএস এর সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন মিলিডিয়াম বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে তো আতাউর রহমান কাবুল যেটি বলছিলাম এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সাম্প্রতিক সময় এই শব্দটি খুব বেশি শুনতে পাচ্ছি ভুল চিকিৎসা আসলে ভুল চিকিৎসাটা আমি কিভাবে বুঝবো একজন রোগী হিসেবে কিভাবে বুঝবো কারণ একজন চিকিৎসকই আমার কাছে মনে হয় যে একজন চিকিৎসকই প্রকৃতভাবে বলতে পারবে যে কোনটা আসলে ভুল চিকিৎসা কোনটা সঠিক চিকিৎসা বাট আমরা এটিকে কিন্তু খুব হর হামেশাই ব্যবহার করছি যে ভুল চিকিৎসা আসলে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে এই শব্দ দুটুকু নিয়ে আপনি কি বলবেন দেখেন আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করেছেন ভুল চিকিৎসা এই বিষয়টার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত এবং আমরা সাংবাদিকতার জায়গা থেকে আমরা বিব্রত বোধ করি যখন এই ধরনের ঘটনা নিউজ আমাদেরকে করতে হয় আমরা কিন্তু সরাসরি লিখি না যে ভুল চিকিৎসা রোগী মৃত্যু হ্যাঁ আমরা কিন্তু অভিযোগ কথাটা লিখি যে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে রোগীর মৃত্যু এবং আমি মনে করি সব সাংবাদিকদের এভাবে লেখা উচিত কারণ ভুল চিকিৎসা কিনা এটা কিন্তু ওই রোগীর লোকজন তাৎক্ষণিক ভাবে সেটা ফাইন্ড আউট করতে পারবে না এবং সাংবাদিক আমরা যখন ঘটনাটা এক ঘন্টা এক ঘন্টা আগে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে যদি এরকম অভিযোগ হয় আমরা এক ঘন্টা পরে যদি কোনো নিউজ লিখি আমরাও কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে ক্লারিফাই করতে পারবো না যে আদৌ সেটা ভুল চিকিৎসা কিনা এই জন্য আমার মনে হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম হওয়া উচিত আমাদের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে রোগীর মৃত্যু এই সাধারণত আমরা এভাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিখি কথা হলো যে ভুল চিকিৎসা সেটা আদৌ ভুল কিনা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আপনি ভুল চিকিৎসা আদৌ এটা আসলে বোঝার কোন সুযোগ নাই যখন এটি আসলে বোঝার কোন উপায় আছে অভিযোগ করি যে ভুল চিকিৎসা বা এটি তাৎক্ষণিকভাবে আসলে রোগীদের বোঝার কোন উপায় নাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম অভিযোগটা রোগীদের কাছ থেকে আসে হ্যাঁ যখন আপনি বা আমি কোন আমার কোন আত্মীয় স্বজনকে হসপিটালে নিয়ে যাই তো কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে সেক্ষেত্রে আমরা অভিযোগ করলাম যে এই ডাক্তার এটা করছে এই ডাক্তার এটা করছে কদিন আগে আমি খুব একটা ভিডিও দেখতেছিলাম যে বাচ্চাকে এগারো বছরের একটা বাচ্চাকে চিকিৎসা সাম্প্রতিক সময় ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে 
এটা ভিডিওটা বেশ ভাইরাল হইছে এবং সেখানে আমি দেখলাম যে ডাক্তার কে যথেষ্ট মানে হস্তনস্ত করা হচ্ছে কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে রোগীদের যে বক্তব্য সেটা দেখলে বা সেটা শুনলে যে কেউ মনে করবে যে এটা আসলে ভুল চিকিৎসা হইছে কিন্তু ওই তাৎক্ষণিক ভাবে এটা আমি আমি কোনো সাফাই গেছি না বা তাদের পক্ষ বলছি না হতে পারে ভুল চিকিৎসা কিন্তু সেটা ওই তাৎক্ষণিক ভাবে রোগীদের যেহেতু রোগীরা নন মেডিকেল পার্সন সেক্ষেত্রে যেটা বলতে হবে বা যেটা অভিযোগ আসে সিস্টেমের কিংবা এই ইঞ্জেকশন দিল ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে রোগী মারা গেল মানে সাধারণত এই বিষয়গুলো আসে যে আপনি আমি যদিও প্রসঙ্গ আনতে চাইছিলাম মাওলানা বেলোয়ার ক্ষেত্রে একটা অভিযোগ আসছে যে ইঞ্জেকশন আমরা এটা ফেসবুকে দেখছি ভাইরাল যে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে রোগে ইয়ে তো ডাক্তাররা মানে অমুক ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিচ্ছে কিন্তু ডাক্তাররা কিন্তু কখনো ইঞ্জেকশন দেয় না ইঞ্জেকশন দেয় রোগীর সিস্টাররা নার্সরা তো সেক্ষেত্রে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়গুলো আমাদের পক্ষেও আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেওয়া হয় না তাকে কিন্তু হেনস্থার শিকার হতে হয় অথচ আমরা দেখেছি যদি একটু বলি আপনি নিজেও দেখে থাকবেন যে করোনার সময়ে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে এক ডাক্তার দম্পতিকে কিন্তু বাসায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র সে করোনার চিকিৎসা করে বাসায় ফিরেছে বলে এই যে চিকিৎসকদের যে আত্ম থাকে এবং অনেক ডাক্তার কিন্তু বিভিন্ন সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন করোনার সময় দেখেছি ডেঙ্গু তো বেশ কিছু ইয়াং চিকিৎসক মারা গেছেন তো এই যে আত্মপক্ষ সমর্থন না দেওয়ার যে বিষয়টা বা এক্ষেত্রে আসলে আইনি কোনো বিষয় আছে কিনা রোগীর যদি অভিযোগ থাকেই সে তাহলে আইনি কি প্রতিকার পেতে পারে বা একজন চিকিৎসক আত্মপক্ষ সমর্থনের আসলে আইনি কি সুযোগ পেতে পারে আচ্ছা এখানে দুইটা বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে যে ভুল চিকিৎসা আর একটা হচ্ছে আইনি প্রতিকার আমি একটা একটা করে যাই যে ভুল চিকিৎসার যে বিষয়টা উঠে সেটা তো বললামই তো এখানে এক্ষেত্রে কি করা উচিত কি করা উচিত আসলে আমাদের দেশে ডাক্তার রোগীর সম্পর্কে প্রথমে যে আলোচনাটা আপনি করছেন সেখানে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে ডাক্তার রোগীর সম্পর্কের মতো একটা বড় ধরনের গ্যাপ আছে যেটা আমরা আমাদের দেশে দেখতে পাই তো আমার এখনো মনে হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপক এমআর ক্যান্সার একবার আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে ডাক্তারের উচিত রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা যে আসলে আপনার রোগীটার এই রোগ হয়েছে রোগীর রোগীকে বলতে রোগীর আত্মীয় স্বজনকে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্সকে যে আপনার রোগীটার এই হয়েছে এটার এই হচ্ছে ঝুঁকি এই এই আমরা ওষুধ প্রয়োগ করবো আমরা আমাদের চিকিৎসা করবো এটা থেকে এটা হতে পারে জিনিসটা যদি বোঝায় বলা যায় তাহলে রোগীরা কিন্তু মানে আগে থেকেই তার রোগী সম্পর্কে একটা কনসার্ন থাকে এবং সেক্ষেত্রে বলবো যে এটা সুযোগ কম হয় কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডাক্তাররা এত বেশি রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকে এত বেশি লোড তাদের চিকিৎসা নিয়ে দেখা যায় একটা একজন সরকারি মেডিকেল কলেজে বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে একজন ডাক্তার সারাদিন হয়তো বিশজন রোগী দেখছেন বিশজন রোগীকে হয়তো পেটের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন এরপরে হয়তো কোনো রোগীকে তার বোঝায় বলার মতো মেন্টালিটি বা ওই মানসিকতা তার থাকে না সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কালচারে আমাদের আবার প্রাইভেট হসপিটালে গিয়েও দেখা যাচ্ছে যে রোগী যে বুঝে বলতেছে এটা মানে ডাক্তার যে রোগীকে বুঝে বলবে সেরকম কিন্তু প্রাইভেট হসপিটাল গুলো দেখা যায় না এই জায়গাটা আমার মনে হয় একটু আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং আজকের আলোচনার বিষয়টি ঘিরে আপনার কাছে দুটি প্রশ্ন রাখতে চাই একত্রে সেটি হলো যে আসলে একজন চিকিৎসক সেও মানুষ যিনি রোগী তিনিও কিন্তু মানুষ দুজনের কিন্তু মানবিক কিছু বিষয় রয়েছে একজন চিকিৎসক পাশাপাশি রোগী সবাই কিন্তু আমাদেরই আসলে ফ্যামিলি মেম্বার সামাজিক মেম্বার এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় নাগরিক কিন্তু তারা এবং আপনার কাছে কি মনে হয় আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আসলে একজন চিকিৎসক একজন রোগীর কাছ থেকে কি ধরনের আচরণ বা কি ধরনের মানবিকতা প্রত্যাশা করে পাশাপাশি একজন রোগীরও আসলে চিকিৎসকের কাছে কি প্রত্যাশা দেখেন প্রত্যাশাটা তখনই ফুলফিল হবে যখন উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বলা থাকবে আমি কিন্তু প্রথমেই বললাম যে আমাদের দেশের ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে সম্পর্কটা ভালো হওয়ার মতো কোনো পরিবেশ আসলে তৈরি হয়নি মানে এটা নিয়ে আসলে ওইভাবে আমরা সচেতন না এখন মানুষ বিদেশ কেন যায় বিদেশে গেলে দেখা যাচ্ছে যে ওখানকার ডাক্তাররা রোগীর গায়ে হাত বলে দিয়ে বলছে বাবা কোনো অসুবিধা নাই আপনার এই সমস্যা হয়েছে এই সমস্যা হয়েছে এই এতে কিন্তু রোগীরা অর্ধেক মনে করে সুস্থ হয়ে যায় কিংবা তারা রোগীদেরকে বুঝিয়ে বলা আগে থেকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলা এই কালচারটা আমাদের দেশে এখনো তৈরি হয়নি এটা খুবই জরুরি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভুল চিকিৎসা এটা তো আলোচনা হলোই এখন যেটা বলতেছিলাম যে রোগীদের কিছু রোগীরা যদি জানে যে তার বাবা কিংবা তার আত্মীয় স্বজন বা তার মা তার স্ত্রী এই রোগীটা এই জটিলতা আছে এবং ডাক্তার চিকিৎসা করে ডাক্তাররা কখনো কিন্তু রোগীকে ভুল চিকিৎসা দিতে চায় না কিংবা 
তারা খারাপ চিকিৎসা দিয়ে রোগীটাকে মেরে ফেলবে এই টেন্ডেন্সিও ডাক্তারের কখনোই থাকে না তো আমরা যেটা যেটা দেখি যে দু একটা ঘটনা ঘটলে আমরা তখন অভিযোগ করি তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে যে সম্পর্কটা আমি প্রথমেই বলছিলাম আমি বললাম যে আত্মিক একটা সম্পর্ক হওয়া দরকার এই জিনিসটাতে আমাদের এখানে গ্যাপ আছে হ্যাঁ সেটি এবং আরেকটি বিষয় যে বিষয়টি অনেক সময় আলোচনায় আসে বা গণমাধ্যম অনেক সময় দেখতে পায় যে অনেক সময় রোগীরা কিন্তু দীর্ঘ সময় লাইনে বসে থাকেন চিকিৎসা নিতে গিয়ে কিন্তু ভিতরে দেখা যাচ্ছে ডাক্তারের সাথে একটা ওষুধ কোম্পানি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সে তার ওষুধ নিয়ে ব্যস্ত বা বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে এবং উপর ঢৌকনের বিষয়টা অনেক সময় উঠে আসে তো আসলে এই বিষয়টি নিয়ে আপনি কি বলবেন আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়া উচিত কিনা চিকিৎসকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি অবতরণ করেছেন আসলে এই বিষয়টা আমি মনে করি আনইথিক্যাল যখন একটা ডাক্তার যখন চেম্বারে রোগী দেখেন তখন সেখানে আসলে থার্ড পার্সেন্ট কারো প্রবেশ করারই কোনো অধিকার নাই সেখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ঢুকে গিয়ে ডাক্তারকে আমি নিজে দেখেছি অনেক ডাক্তার চেম্বারে আমি বসে আছি হয়তো ডাক্তারের পরিচিত হবার সুবাদে উনি আমার সাথে কথা বলছেন কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ঢুকে স্যার এই ওনাদের যে গিফট বা যে ওষুধপত্র দেওয়া বা লিফলেট বা বুকলেট যেটা তাদের আছে এগুলো সব ডিস্ট্রিবিউট করা শুরু করে এবং এটাও দেখছি যে রোগী বের হওয়ার সাথে সাথে ওরা রোগীদের ছবি তুলে মানে उल्लेख्य संख्यक मानुष चिकित्सा सेवार जो हमारे पार्श्वर्ती देश भारत जाने बलार चेष्टा कर अन्तम कारण हल्के देश के चिकित्सक चाहते ओ देश चिकित्सक जो सेवार मानविक जो सहायतार विषय मानसिकतार जो विषय से विषय की तरा बलार चेषा कर वाणिज्यिकीकरण क्षेत्र जो बांग्लेश चाहते जरा पार्श्वर्ती भारत रोचन ता हम अनेक स्वयंसम्पूर्ण डॉक्टर আমাকে দেখাচ্ছে যে দেখেন এই রোগীটা ইন্ডিয়া থেকে ফেরত আসছে উনি এখন আমার কাছে চিকিৎসা নিচ্ছে আমি তাকে সার্জারি করছি এখন সেই রোগী ভালো এরকম অনেক ঘটনা আছে অনেক প্রমাণ আছে আবার এমন আছে যে বাংলাদেশে চিকিৎসা করে কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না বা কোনো ইয়ে হচ্ছে না তারা ইন্ডিয়া থেকে ভালো হয়ে আসছে হ্যাঁ সেখানে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছে ভালো হয়ে আসছে বাংলাদেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে অনেকে হয়তো মনে করে যে এখানে ভালো হয় না ইন্ডিয়ার ক্যান্সারের চিকিৎসা ভালো বাংলাদেশে ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা অনেকে মনে করে যে এখানে ভালো না ইন্ডিয়া ভালো কিন্তু আমি এগুলোকে মনে করি যে সেভাবে ঢালাও ভাবে অভিযোগ করা ঠিক হবে না কিছু কিছু বিষয় তো আছেই তাদের অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য তো থাকেই তারা সেখানে প্রচুর রোগী ডিল করে তাদের অভিজ্ঞতা তাদের প্রশিক্ষণ সেটা হয়তো তারা অন্য জায়গা থেকে নেয় কিংবা তারা তাদের একটা আলাদা বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চিকিৎসা অভিজ্ঞতা আলাদা সুতরাং একটু ডিফারেন্ট তো থাকবেই কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশের চিকিৎসার মান অনেক ভালো এবং এটা আরো ভালো করা সম্ভব যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের যদি একটা প্রতিযোগিতা মনোভাব তৈরি হয় এবং আমরা যদি মনে করি যে প্রকৃতই আমরা রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিব এবং আমাদের এই এই ক্ষেত্রে সরকার সহ সবাই আমাদের সচেতন হওয়ার দরকার আছে যে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ পর্যায়ে আতর রহমান কাবুল আমরা সর্বশেষ আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এই যে ডাক্তার এবং রোগীদের যে পারস্পরিক যে সম্পর্কটা অনেক সময় আমরা সাংঘর্ষিক বা দ্বন্দ্বের সম্পর্ক দেখতে চাই সেই জায়গাটা থেকে যেন আমরা উত্তরণের উপায় 
খুঁজে বের করতে চাই বা আমরা সেই সমস্যাগুলো যদি সমাধান করতে নিঃসন্দেহে একজন চিকিৎসক কখনোই চান না তার রোগী বিপদগ্রস্ত হোক প্রতিটা চিকিৎসকই চান হয়তো কতিপয় থাকতে পারে যেটি প্রতিটি প্রফেশনে রয়েছে সেগুলোকে ঘিরে আসলে সব চিকিৎসককে ওইভাবে মূল্যায়ন করাটা আমাদের উচিত হবে না তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে মোটা দাগে আমাদের আসলে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে যদি আমরা এই দুটি পক্ষের সম্পর্ককে স্বাভাবিক সুন্দর এবং সাবলীল দেখতে চাই আরও বেশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন করণীয়ের মধ্যে কিন্তু প্রথমেই আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্কটা আরো উন্নত করা এবং এখানে বাংলাদেশে রোগীর সুরক্ষা আইন নাই ডাক্তার সুরক্ষা আইন সেভাবে নাই প্রতি বছর সম্ভবত সতেরোই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক রোগীর সুরক্ষা একটা দিবস পালন হয় হ্যাঁ তো সেই দিবসটা আমরা গতানুগতিক দিবসের মধ্যে পালন করি রোগীর সুরক্ষার মধ্যে কি কি আছে কি বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমাদের আরো স্টাডি করা দরকার আরো মানুষের সচেতন হওয়া দরকার আর চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে আমার যেটা পরামর্শ থাকবে যে আপনারা রোগীদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলেন আমি আবার সেই জাতীয় অধ্যাপক সনন্দন্য জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত এমার্কান স্যার এর কথা আমি বলবো যে রোগীকে বুঝিয়ে বলে তাতে করে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি সমস্যার সমাধানটা আমার মনে এটাতে চলে আসবে রোগীদেরকে যদি রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা যায় কিন্তু আমাদের আমাদের দেশের অধিকাংশ ডাক্তাররা রোগীর সাথে আসলে এইভাবে কথা বলতে চান না এটা আমি একটু নেগেটিভলি যদি আপনি মনে করেন আমি সেভাবে হয়তো বলতে পারি কারণ এটা একটা কারণ আছে ওই যে বললাম যে সারাদিন রোগী দেখে তার মেন্টাল প্রেশার এত বেশি থাকে সেই রোগীর সাথে বা রোগীর লোকজনের সাথে সে কথা বলে তার অ্যাটেন্ডেন্স নেই একটা দুটো কথা হয়তো শেষ করে দিচ্ছে এখানে সিস্টাররাও সেভাবে তাদেরকে হেল্প করে না সিস্টারদেরকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তারা বলে যে আমরা জানি না রোগী এখন যাবে কোথায় এই জন্যই তাদেরও কাজের পরিবেশটা সেরকম হওয়া দরকার যেমন আমার এখনো মনে আছে হার্ট ফাউন্ডেশনের একজন কার্ডিয়াক সার্জন প্রফেসর হারুন রশিদ সাহেব অনেক আগে অনেক বছর আগে আমার সাথে একবার কথা বলছিলেন যে আমি যে এখানে হার্টের সার্জারি করি আমার হার্ট যে ভালো আছে ভালো থাকবে এর গ্যারান্টি কি আমি বললাম স্যার এটা কেমন কথা বলছে হ্যাঁ হার্টকে ভালো রাখতে হলে আমার হার্টকে হার্টের ভিতরে অক্সিজেন ঢুকাতে হবে ফুসফুসকে ভালো রাখতে হলে হার্টকে ভালো রাখতে হলে হার্টের ভিতরে বাতাস ঢুকাতে হবে আমাকে নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে কিন্তু আমি এখানে সকাল দশটা এগারোটায় আসি আমি এখান থেকে রাত এগারোটার সময় বের হয়ে বাসে যাই তো আমার হার্ট তাহলে ভালো থাকবে আমি তো সেই সুযোগ পাচ্ছি না আমি তো সেই পরিবেশ পাচ্ছি না তারপরে এই যে রাস্তার রাস্তাঘাটের যে মানুষের খাবার দাবার যে যে অবস্থা সেগুলো সেগুলো একটা হার্টের জন্য দায়ী আমি ল্যাবিডের এক ডাক্তার মার্কেটে সার্জন একবার বলছিলেন যে উনি হয়তো কোনো একটা সার্জারি শেষ করলেন শেষ করে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে আর একটা জটিল রোগী এসে হাজির হয়ে গেল ওনার ওয়াইফ হয়তো অপেক্ষা করতেছেন খাবার টাবার নিয়ে টেবিলে তখন দেখা যায় এই কার্ডিয়াক রোগীটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এমন ভাবে হয়েছে বা যে কোনো কারণে এমন হয়েছে তাকে এখনই প্রাইমারি পিসিআই করাইতে হবে অথবা রিং লাগাতে হবে অথবা তাকে বাইপাস সার্জারি করাতে হবে বা যে কোনো একটা খুব ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টে তাকে ওটিতে নিয়ে যেতে হবে তখন বলছে আমি আমার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে রোগীর স্বার্থে আমি তখন সেটা করা শুরু করি তো এই ডাক্তারদের তাদের দিকটা ভাবতে হবে আমরা সাধারণ পাবলিক আমরা কি করি সকাল নয়টা দশটা পর্যন্ত ঘুমাই কিন্তু একটা ডাক্তারের জীবন আপনি চিন্তা করেন তার জীবনটা আপনি স্টাডি করেন আমি দেখছি যে একটা ডাক্তার কখন ঘুমায় এটা আমি আসলে স্টাডি করে আমি বের করতে পারি না কারণ সে সকাল সাতটায় তাকে হসপিটালে উপস্থিত হতে হয় সাতটায় কি আপনি আমি কোনো অফিসে যাই আটটায় কি আমরা কোথাও যাই না আমরা আটটা নটা পর্যন্ত ঘুমাই তারপরে সাংবাদিকতা করি খুব রিল্যাক্স যাই কিন্তু সাতটার সময় আটটার সময় ওই ডাক্তারকে হসপিটালে পৌঁছতে হয় এবং সে ওখানে রোগী তাকে বিকালে চেম্বার করে এরপরে রাত একটা দুটোর সময় বাসায় গিয়ে আবার সকাল সাত গণমাধ্যম সচেতনতা মূলক যে আমরা যেগুলো লেখালেখি করি এগুলো মানুষ যদি মানুষ মনে রাখে আমার পরিচিত এক সাংবাদিক স্ত্রী লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় মারা গেছে দীর্ঘদিন সে আমার কলিগ ছিল আমার খুবই খারাপ লাগছে যে দুইটা বাচ্চা রেখে সে মারা গেল তো আমরা কিন্তু সাংবাদিকরা যে আপনার আপনার মনে আছে আমি যখন আপনার সাথে আমি একটা লাইভ প্রোগ্রামের কথা বলছি করোনার সেই সংকটকালীন সময়ে যখন মানুষের ঘর থেকে বের হওয়া নিশ্চয় সারা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক রাখছিল এবং করোনার ট্রিটমেন্ট তারা জীবন বাজি রেখে দিচ্ছে ওই সময় কিন্তু আমরা সাধারণত বের হয়ে নাই আমি আপনি তখন কি করছি আমরাও সাংবাদিকতা কিন্তু আমরা বন্ধ রাখি নাই আপনি 
संकटकालीन समय सब भूमिका विशेषकर करना समय भूमिका डाक्टर चिकित्सक चिकित्सक नार्स भूमिका मन कर जीवन बजे अनेक गा चिकित्सक मारा गेस चिकित्सक समन्वयी कृतज्ञता चिकित्सक समाज भूले गलोनाकालीन समय भविष्य अवदान अस्वीकार अस्वीकार कर उपाय दो एक जन प्रति क्षेत्र अन्कम रोन दुर्नीतिबाज बेटी बोलें ना क्यों दो एक जन के दिए आसले को सेक्टर के पुरोपुर मूल्यायन कर उचित पशापी हमारे जैगा दायित्व रही है हमारे चिकित्सा व चिकित्सक समाज के प्रति सम्मान श्रद्धा देखाते हैं तरह जो विषयगुलू हम हृदय दिए बोझार चेषा करते हैं एक जो चिकित्सक तरह परिवार परिजन के फेले रेखे क्योंकि प्रतियत हासपाल बोलें प्राइट चेम्बर बोलें तरह कर्म क्षेत्र बोले क्योंकि प्रतियत सेवा दिए जा जार कारण आपनी हम सकले क्यों सुस्थ चेष्टा कर परिशेषे मिलेनियम टीवीवार पक्ष सकल उदार आहवान थक बनीत अनुरोध थक आसन चिकित्सक के प्रति दंदी ना बनाई पशापी चिकित्सक समाज के प्रति श्रद्धे जरा सकल चिकित्सक समाज श्रद्धे सकल चिकित्सक जरा रोन तर प्रति उदार्त आहवान थक आसन रोगी के बसि निजे परिवार सदस्य बोले विवेचित करो यटार यस्यागुल उत्तन करा सम्भव से प्रत्याशा आज के मत विदाय आल्ला हाफिज